ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய இந்த எண்ணெயை வாரத்துக்கு மூணு நாட்கள் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்திகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடி உதிர்வு அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருக்கவே இருக்காதுங்க இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா முடி அடர்த்தியாகவும் நீளமாகவும் கருமையாகவும் வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த எண்ணெயை தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய மூலிகை பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் இதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய மூலிகை பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவாரம்பூ நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஆவாரம்பூ வந்து எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷான ஆவாரம்பூ எடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஆவாரம்பூ கிடைக்காத பட்சத்துக்கு காட்டுக்கு யாராவது போவாங்களா அவங்க கிட்ட சொல்லி விட்டா கூட இந்த ஆவாரம்பூவை கொண்டாந்து தருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்க வாங்கிக்கலாம் இப்ப வந்து நான் ஆவாரம்பூ எடுத்துட்டேன் அதுக்கு அடுத்து எடுத்துக்கக்கூடிய மூலிகை செடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொளிஞ்சி செடி இந்த செடி பார்த்தீங்கன்னா வாய்க்கா வர போகிறங்களில் நிறைய கிடக்குங்க நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் இதோட பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது இது முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது முடி வந்து ரொம்ப கருமையாகவும் அடர்த்தியாகவும் வளர்கிறதுக்கு இந்த கொளிஞ்சி செடி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் இந்த பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம் தேங்காய்னா ஒரு இரநூறு எம்எல் அளவுக்கான நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் அதிகமாக தயாரிக்கணும்னா உங்கள் தேவைக்கு தக்கன சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த இரநூறு கிராம் தேங்காய் வந்து சேர்த்துட்டேன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆவாரம்பூவை வந்து இதோட சேர்த்துக்கிறேன் அதில் இலைகள் இருந்தாலும் சேர்த்தே சேர்த்துக்கோங்க ஆவாரம்பூவை நல்லா வதக்கி விடுங்க அதுக்கப்புறமா இதில் நான் வந்து கொளிஞ்சி செடியோட இலைகளை வந்து தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் இதிலோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க அதுக்கப்புறமா கடைசியாக இதில் நான் சேர்க்கக்கூடிய பொருள் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான பொருளுங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை இலை முருங்கை இலை பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் குரோத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஹேர்ஃபால் ஆகாமல் தடுக்கணும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு முடி வந்து வேர்லேருந்தே திருச்சி விழா ஆரம்பிக்கும் அந்த பிரச்சனைக்கு இந்த முருங்கை இலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முருங்கை இலை நம்ம ஹேர் பேக்காக போட்டால் கூட முடி உதிர்வு அப்படிங்கிறது குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த முருங்கை இலைகளை இதோட சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதை எல்லா பொருட்களையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த எண்ணெயில் நல்லா முருவி வரணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இதை வந்து வதக்கணும் தீ அதிகமாக கூட்டி வச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து கரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதில் உள்ள சத்துக்கள்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ அதனால அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டே நல்லா வதக்குங்க அதில் உள்ள சத்துக்கள் ஃபுல்லாக இந்த எண்ணெயில் இறங்கி எண்ணெயோட கலரே வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நான் அதை காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா பாதி நல்லாவே வதங்கி வந்துச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எண்ணெயோட கலர் வந்து நல்லா மாறி இருக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இது வந்து நல்லா வதங்கணும் இவன் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த பொருட்கள் வந்து எண்ணெயில் நல்லாவே வதங்கி வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் எண்ணெயோட கலரை பாருங்க நல்ல ஒரு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதாவது கருமை நிறமாக வந்து மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஆற வைக்கலாம் இந்த எண்ணெய் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த எண்ணெயை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் குளிக்க போகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த எண்ணெயை நல்லா தலையில் அப்ளை பண்ணணும் அதாவது மசாஜ் பண்ணணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் மாதிரி இந்த எண்ணெயை தேய்ச்சி தேய்ச்சி மசாஜ் பண்ணணும் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படி விட்டுறணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து குளிக்க போகலாம் இது உங்களுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் முதல் நாள் இரவே கூட இந்த மாதிரி நல்லா மசாஜ் பண்ணி அப்ளை பண்ணிவிட்டு காலையில் எழுந்ததுமே குளிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் குளிக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து உப்பு தண்ணியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு கப் அளவுக்கான நல்ல தண்ணி எடுத்து கடைசியாக முடியை நல்லா அலசி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா உப்பு தண்ணியை குளித்தோம் அப்படின்னா ஹேர் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி ட்ரை ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹேர்ஃபால் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நல்ல தண்ணியை வச்சு அலசி விட்டுக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஷாம்பு வந்து ஹெர்பல் ஷாம்பா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா கெமிக்கல் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா முடி அதனாலே உதிர ஆரம்பிக்கும் அதனால ஹெர்பல் சாம்பை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி வாரத்துக்கு மூணு முறை இந்த ஆயிலை தேய்ச்சி குளிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா முடி உதிர்வு அப்படிங்கிறது இருக்கவே இருக்காதுங்க முடியும் கருமையாக அடர்த்தியாக வளர ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அலக்கலக்காக முடி இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் முடி வந்து ரொம்ப கருமையாக வளர ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கலாம் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி இந்த வீடியோ லைக் ப